¿Qué tal la camas? Yo soy Bissell y así es, ya es hora, ya es tiempo de las Chuchu Noticias. Hoy vamos a ver las noticias más relevantes del mundo de One Piece durante el mes de septiembre. Así que sin más introducción, vamos a empezar. Casi a inicios del mes tuvimos una actualización sobre la nueva serie live action que se encuentra siendo producida por Netflix. Se nos mostraron dos cosas que al instante provocaron los comentarios en todas las redes sociales y estas fueron el guión del primer episodio, el cual lleva el título de Romance Down y el logo para la serie, el cual es este que vemos en pantalla. Las quejas y burlas no se hicieron esperar por las personas que, acostumbradas a malas adaptaciones de este tipo a otras grandes series animadas, comenzaron a pronosticar el desastre que esta live action puede llegar a ser. Por otro lado, también hubo personas que quedaron encantadas con el diseño del logo, incluyéndome. El guión mostrado fue escrito por Matt Owens y Steven Maeda, Owens siendo conocido por trabajar en series como Agentes de Shield y Luke Cage, mientras que por el lado de Maeda podemos ver su trabajo en series como Lost o CSI Miami. Aún hay muy poca información sobre esta live action en donde el mismo Eiichiro Oda se encuentra colaborando como productor ejecutivo. El mangaka está consciente de la preocupación por los fans, pero menciona que, desde hace tiempo, se le proponía la idea de hacer un live action de One Piece, pero que siempre rechazaba las ofertas. No fue hasta que encontró a las personas indicadas para trabajar en dicho proyecto cuando al fin dio luz verde, poniendo como primera condición el que la serie tenía que ser fiel a los fans que por más de 20 años han estado apoyando la serie. Así que no queda nada más que esperar y ver qué tan buena fue la elección que hizo el mangaka. El pasado 26 de septiembre, la cantante Dua Lipa compartió en su cuenta de Twitter unas fotografías que llamaron la atención de todos los seguidores de Luffy y su tripulación. En dichas fotos podemos ver a la cantante luciendo un atuendo que demuestra su amor por One Piece, vistiendo un traje de dos piezas bastante revelador en donde podemos ver la característica calavera con el sombrero de paja por todos lados. Al momento de redactar este guión, la publicación ha alcanzado más de 85 mil likes y 5 mil retweets, acompañada, claro, de un montón de comentarios haciendo referencia a la serie. Esperamos seguir viendo en un futuro este tipo de referencias a la serie por parte de este u otros artistas. Junto con el reciente anuncio del lanzamiento del volumen número 100 del manga, se publicó una fotografía en donde podemos ver a Oda dibujando una página del manga. La imagen se encuentra acompañada por un mensaje que nos dice que la serie se encuentra en su fase final. Si bien esto puede asustar a algunos, la verdad es que tampoco es como que la serie esté a meses de terminar, ni siquiera en uno o dos años. Las especulaciones, tanto del mismo Oda como de otras personas, es que la serie termine en poco más de 5 años, quizá un poco más, quizá un poco menos. Así que aún queda bastante One Piece para rato. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahora estamos más cerca del final de lo que estábamos hace unos años. Con más de 20 años de publicación, One Piece se ha convertido en un pilar de la Weekly Shonen Jump y solo esperemos a que Oda le dé el cierre adecuado a esta gran aventura. No hace mucho que los lectores del manga pudimos disfrutar del capítulo 1000, un capítulo más que esperado por el significado que tiene el que la serie haya llegado a dicha cifra, pues ahora es el momento del anime, ya que a finales de este 2021, la adaptación animada alcanzará los 1000 episodios, encontrándose en un momento crucial en la guerra de Wano y con la reciente revelación de Yamato, los seguidores del anime están emocionados por ver qué es lo que sucederá en este episodio, y para elevar aún más el hype, la cuenta oficial de Toei Animation en Twitter compartió un teaser del arte para este episodio, en donde vemos a Luffy y a Kaido a punto de darse un intercambio de golpes, en donde podemos ver a Onigashima de fondo. Definitivamente es un momento importante para todo fan de One Piece, así que solo queda esperar para ver qué otras cosas acompañan al episodio número 1000. ¿Quizá alguna noticia relevante? ¿Tú qué esperas? Con la salida del volumen 100 del manga, One Piece ha estado bastante activo en tanto a noticias, colaboraciones y actualizaciones. Y esta vez, por medio de la cuenta oficial de One Piece en Twitter, se compartió un mensaje por parte del mismo Oda agradeciendo a todos los que han seguido la serie a través de todos estos años. El mensaje fue traducido del japonés al inglés por el usuario Buchido Samurai y dice lo siguiente. Oigan todos, 100 volúmenes. Hay 100 volúmenes de One Piece alineados en un librero. Me siento mal por ti, si es que los tienes todos, de seguro deben de estar ocupándote mucho espacio. Seguramente debes de tener otros libros, lo sé, pero yo lo miro de esta forma. Así que esta es toda mi vida, ¿eh? O quizá, ¿esto es todo? Un adulto ha estado dibujando todos los días desesperadamente por 24 años. ¿Qué? ¿Esto es todo? Dicho esto, el tamaño de la obra ya depende de los lectores. ¿Tú qué piensas? ¿Fue un trabajo grande o uno pequeño? 
Este es el mundo que tú y yo hemos fantaseado. La historia se encuentra en su fase final y yo te voy a guiar a través del mundo hasta el día en que termine. 100 volúmenes que sirven como puerta a un mundo en donde ciertos piratas existen. Me gustaría que los mantuvieras en tu cuarto. La aventura está a punto de ponerse más complicada y hay muchos proyectos para conmemorar este volumen, así que espero disfruten de la fiesta por el volumen número 100. Además, este mensaje viene acompañado con esta pequeña animación hecha por el mismo Oda. Y bueno, con esto terminamos con las chuchu noticias del mes de septiembre. Espero que les hayan gustado y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Los Piratas de Chuchu. Y claro, no olviden suscribirse al canal y compartir con todos sus nakamas. Nos vemos el mes que viene con más Chuchu Noticias. Yo soy Bissell y hasta la próxima.